हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं कुछ टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता वो भी बहुत ही आसान तरीके से तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी से मैदा लिया है और एक छोटी कटोरी से ही आटा लिया है और दो बड़े चम्मच से मैंने यहाँ सूजी ले ली है आप यहाँ पे पूरा ही मैदा यूज़ कर सकते हैं या फिर इस नाश्ते को आप सिर्फ गेहूं के आटे से और सूजी से भी बना सकते हैं तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया अब यहाँ पे एक छोटी चम्मच से अजवाइन हाथ से हल्का सा क्रश कर देंगे ना तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब साथ ही इसमें नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से मोइन के लिए मैं यहाँ पे इसमें घी डाल रही हूँ आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं तो दो बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर घी डाला है अच्छे से पहले हमने इसको मिक्स करना है मोइन लगा लेना है आटे में देखिए इस तरीके से हमने अच्छे से आटे में घी को मिक्स कर देना है अब यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका आटा लगा के तैयार करेंगे आटा हमने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है और गीला भी नहीं करना है तो बढ़िया सा हम आटा लगा के तैयार कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे आटा हमारा लग गया है इसको 10-12 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं इसी तरीके से थोड़ा सा ऊपर से मैंने घी लगा दिया है आटा हमारा सेट हो जाए तब तक के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं तब तक इसकी स्टफिंग बना के तैयार कर लेंगे तो यहाँ पांच उबले हुए आलू लिए हैं कद्दूकस कर लिया है थोड़ी सी यहाँ पे उबला हुआ हरा मटर ले लिया है साथ ही यहाँ पे दो चम्मच से मैं डाल रही भुना हुआ धनिया जीरा सौंफ का पाउडर पिंच भर हल्दी पाउडर डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से एक चम्मच से चाट मसाला डाल देते हैं अब यहाँ पे एक चम्मच मैंने तेल लिया है उसमें आधा छोटी चम्मच धनिया को कूट के ले लिया है थोड़ी सी लहसुन की पत्तियाँ डाल दी है साथ ही हरी मिर्च डाल दी है और ये हमने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आपके पास लहसुन की पत्तियाँ नहीं हैं तो आप लहसुन स्किप कर सकते हैं तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हैं तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गया है इसको हम साइड में रख देते हैं और आटा रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं तो एक बार आटे को हम फिर से मसल लेंगे थोड़ा सा तो आटे को मैंने मसल लिया है अब इसमें से एक थोड़े से बड़े साइज़ की लोई ले लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे थोड़ी सी बड़े साइज़ की हम एक रोटी बना के इसकी तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल के देखिए तैयार कर ली है अब हम इस तरीके से साइड से इसको कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में हमने कट करना है इसको तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर लिया है अब हमने इसको इस तरीके से तीन हिस्से में कट कर लेना है डिवाइड कर देना है तो इस तरीके से मैंने कर लिया है जो आलू वाला मसाला तैयार किया था उसको हमने थोड़ा सा लेके इस तरीके से लंबाई में इसको रोल कर देना है और एक पीस हम इसमें रखेंगे और अच्छे से इसको हमने इसमें रोल कर देना है देखिए इस तरीके से कर देंगे और लास्ट में हम थोड़ा सा यहाँ पे पानी लगाएंगे और इसको अच्छे से चिपका देंगे बहुत ही आसान तरीके से ये बनके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं आपने एक बार इसे बनाया ना तो आप समोसा बनाना छोड़ देंगे क्योंकि ये इतना आसान है और टेस्ट में बिल्कुल समोसे जैसा ही लगता है तो आप इसे ही बनाना पसंद करेंगे तो यहाँ पे एक पीस ये बनके तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम अपना पूरा नाश्ता बना के तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने एक पीस और बना के तैयार कर लिया है इसी तरीके से हम पूरा बना के तैयार करेंगे तो अब यहाँ पे सारा मैंने बना के तैयार कर लिया है अब यहाँ एक कटोरी में एक छोटी चम्मच से गेहूं का आटा और दो चम्मच से मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक गाढ़ा सा घोल बना के तैयार कर लूँगी तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर को सीधे आलू वाले मसाले में भी मिक्स करके बना सकते हैं या इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं तो एक पीस मैंने लिया और दोनों तरफ से हम इसमें इसको डिप कर देंगे इससे क्या होगा ना जो मसाला है फ्राई करते टाइम बिखरेगा नहीं नहीं तो अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो ये मसाला पूरा तेल में बिखर जाएगा अंदर में पूरा तेल तेल हो जाएगा मसाले में तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से डिप करके 
तेल में इसको फ्राई करने के लिए डाल दिया है और इसको हम अच्छे से सारी तरफ से अच्छे से इस तरीके से फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको पकाएंगे क्योंकि अंदर तक ही अच्छे से पकेगा नहीं तो अगर तेज़ आंच पे पका देंगे तो ये ऊपर ऊपर से तो पक जाएगा अंदर से कच्चा ही रह जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से पक गया है इसको हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से हम सारा नाश्ता अपना बना के तैयार कर लेंगे तो है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये बहुत टेस्टी बनता है एकदम समोसे का टेस्ट आपको इसमें आएगा और बनाने में तो बिल्कुल ही आसान है तो ज़रूर से आप इसे बना के ट्राई कीजिएगा तो लीजिए यहाँ पे बहुत ही टेस्टी चटपटा सा हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया है आप इसे चाहे तो चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व कीजिए बहुत ही पसंद आएगा ये सभी को तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को भी ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद